മോർണിംഗ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ലൊരു ദിവസം ഏവർക്കും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി പാലിയേറ്റി കെയറിനെ കുറിച്ചും പാലിയേറ്റി കെയറിലെ മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഹോം ബേസ്ഡ് കെയറിനെ കുറിച്ചും അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ പാലിയേറ്റി കെയറിലുള്ള ബെനഫിഷറീസിന് കൊടുക്കുന്നതെന്നും അതിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ റോൾ എന്താണെന്നും എല്ലാം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ഉണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മൾ എപ്രകാരമാണ് രോഗം ബാധിച്ച കുടുംബത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും എപ്രകാരം നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ലിദിൻ എബ്രഹാം സാറുണ്ട് സാർ ആക്ച്വലി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്തനംതിട്ട സ്വദേശമാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളും താങ്ക് യു ബാബു ചേട്ടാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി ബഡി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഹൗ ആർ യു ഓൾ ഫൈൻ സർ ഫൈൻ ഫൈൻ സർ ഫൈൻ സർ ഫൈൻ സർ ഓക്കേ സോ ബാബു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐ വാസ് ആക്ച്വലി വർക്കിംഗ് വിത്ത് പാലിയം ഇന്ത്യ സോ നൗ ഐ എം വർക്കിംഗ് വിത്ത് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണോ സോ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷൻ തുടങ്ങാം എന്റെ പേര് ലിത്തിൻ എബ്രഹാം എന്നാണ് ഞാൻ എം എസ് ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞതാണ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കാട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വൺ വീക്ക് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് അല്ലായിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ പറ്റിയോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയോ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയതിലൂടെ അതെ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു സൈക്കോ സോഷ്യൽ അസസ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതിന്റെ പല മേഖലകളെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് പഠിച്ചു ലൈക് നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റി പഠിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിനെ പറ്റി പഠിച്ചു സോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്താണ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ അസസ്മെന്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയാം മാത്രല്ല അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ബേസിക് ക്ലാസ്സസ് മുതലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എത്ര ആണെന്ന് നമ്മള് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ഈ ഇത്രയും പ്രായമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി ഒരാളോട് എങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടീച്ചർ ഉണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സെഷൻ തുടങ്ങാം ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടിരിക്കുന്ന സെഷൻ ആണ് സോ ഇടയ്ക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് റോൾ പ്ലേസും കുറച്ച് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ പാലിമീഡിയുടെ ടീം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് സെഷൻ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഒരു എനിക്ക് അതിന്റെ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ വെക്കണം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം സോ അത് മുഖാന്തരം നമുക്ക് മാക്സിമം ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സെഷൻ എന്താ പറയുക നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഇവിടെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു ഒരു പിക്ചർ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ല
വയസ്സായ ആൾക്കാരുടെ അടുക്ക അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു പിന്നെ ആ പിക്ചറിനകത്ത് എന്താണ് കാണുന്നത് അത് പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് വേറെ ആ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നത് ചിരിച്ചോണ്ടാണ് അപ്പോ അവരും ആ പേഷ്യൻസ് അവരും ആ അവരും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സന്തോഷവാനാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ 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 ആ ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു കൈക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ സോറി എന്നോട് ഒന്ന് ഓർക്കേ പറയാ ആ ഡോക്ടറിന്റെ കൈക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ കൈക്ക് ചിത്രത്തില് ഡോക്ടറിന്റെ കൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നതായിട്ട് അവര് പറയുന്നത് രാഹുൽ പറയുന്നത് സെഷൻ തുടങ്ങാം ആക്ച്വലി ഡോക്ടറിന്റെ കൈക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല സോ ഞാൻ ഈ പിക്ചർ ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ ഒന്ന് പതിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ഇതിനെ പറ്റി ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ എന്റെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഈ സിനാരിയോ അല്ലെ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഇത് തുടങ്ങാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലൈഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദ നീഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എംപതി എന്താണ് ബാരിയേഴ്സ് ടു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ടു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗുഡ് വേഴ്സസ് പുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിസണിങ് അപ്പൊ ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക സെവൻ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് സോ നമ്മൾ അത് ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സെഷനിൽ ഇന്ന് എന്താ പറയുക കവറപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നമുക്ക് കടന്നു തരാം വാട്ട് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എനിക്ക് ആക്ച്വലി വോയിസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല പിന്നെ വേറെ എക്സ്പ്രസ് ഐഡിയ ക്ലിയർലി ചേഞ്ച് ഓഫ് ഓക്കെ ാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഈ പിക്ചറിനകത്ത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു കൺ ഒരു മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കാര്യം സോ മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് അത് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൺവേ ചെയ്തു അത് മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ആ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പി വേണമെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ഒരാൾ ഓടി ചെന്ന് എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ സോ നമുക്ക് അന്നേരം മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ആ മുമ്പിലുള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല സോ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു സെന്റർ ഒരു മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ട് വിടണം അത് റിസീവർ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഓക്കെ സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ പറ്റി പഠിച്ചു എന്താ പറയുക പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താ പറയുക ഒരു പേഷ്യന്റും ഫാമിലിയും ഉണ്ട് അത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ടീം നി
ഓക്കെ സോ ഈ പേഷ്യന്റും ഫാമിലിയുടെ ഉള്ളിൽ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിനകത്തോട്ട് ഡയറക്റ്റ് പോവാണ് സോ അവർക്കുള്ളിൽ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം അത് എന്താ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഞാനൊരു യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സോ എനിക്കെന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി എനിക്ക് പല പല ധാരണകൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കായാലും നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി പല പല ധാരണകളുണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥാനത്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ ഇന്നത് നേടിയെടുക്കണം അല്ലെ ഞാൻ എന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എനിക്ക് എത്തണം എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലാവ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് സോ ആ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സഡൻലി ഒരു ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറാ രോഗം വരുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്താ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആ ഒരു ചിന്തകളും നമ്മുടെ പ്ലാൻസും നമ്മുടെ ഗോൾസും എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് പോവും നിന്ന് പോയിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറഞ്ഞു ഒരു ഷെല്ലിലോട്ട് മാറുവോ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ എനിക്കിങ്ങനെ പല ചിന്തകളുണ്ട് ഗോഡ് ഫോർ ബിറ്റ് ചിലപ്പോ എനിക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് ആയി ആക്സിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നടക്ക നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റിലായി പോയി അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പ്ലാൻസും ഗോൾസും എല്ലാം അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻസിലായി പോയി അപ്പം ഞാനൊരു ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ എന്നെ എല്ലാ എല്ലാവരും എന്റെ പുറത്തായിരുന്നു ഡിപ്പെൻഡന്റ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ പുറത്താണ് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ആ സമയത്ത് എന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കുറെ ചിന്തകളുണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ പറഞ്ഞു നാളത്തെ പറ്റി പല പല ചിന്തകളാണ് വാട്ട് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇനിയും വാട്ട് അബൌട്ട് മൈ ചിൽഡ്രൻ വാട്ട് അബൌട്ട് മൈ വൈഫ് അന്ന് പല ചിന്തകളുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എത്ര നാൾ ജീവിച്ചിരിക്കും ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫാമിലിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇവര് വഴിയിൽ ഇറങ്ങി എന്ത് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരോട് ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പല പല ചിന്തകളാണ് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ കുടുംബത്തിന്റെ മനസ്സിലും അങ്ങനെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല വെൽ ഡു വെൽ ടു ഡു ഫാമിലി നല്ല വരുന്നത് സോ അങ്ങനെ കുറെ അൺസർട്ടനിറ്റീസ് കുറെ ഫിയർ കുറെ ആംഗ്യൂഷ് ആംഗ്യൂഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീപ്പ് പെയിൻ അതുപോലെ പല പല എന്താ പറയുക ചിന്തകളാണ് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ ഒരു ചിന്തകളോടെയാണ് അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നത് ഓക്കെ സോ ആസ് എ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ടീം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ ഇഷ്യൂസ് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ പല ഇഷ്യൂസിനും പല പ്രോബ്ലംസിനും ആക്ച്വലി എന്താ പരിഹാരങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അത് അവർ അത് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അതിനുള്ള പല പരിഹാരങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വളരെ സാവകാശമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവരോട് അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ഇഷ്യൂസിനെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ പലതിലും പലതിനും സാധ്യതയുണ്ട് ഫുഡ് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ശരിക്കും നടക്കുന്നില്ല അതിനൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരിക്കും ആ പെയിനും പരിഹാരമുണ്ട് സോ അതാണ് ബേസിക്കലി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ടീമിന്റെ ഇതിന് എല്ലാത്തിനുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി അവരെ എന്ത് പറഞ്ഞു സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ചെയ്തത് സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ വേദന ആ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂ ഓക്കെ അമൽ രാജിന് സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലൈഡ് ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് സെയിം ഡേ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലൈഡ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വൈ ഡു വി നീഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലായി എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താ പറയുക വളരെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഉള്ളിലുണ്ട് ചില പല ആൾക്കാർ ചിലർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയും ചിലർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയത്തില്ല സോ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരാളെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് അവർ എന്താ പറയുക നമ്മളോട് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ
ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്താ പറയുക മോർ ദാൻ വൺ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോരോ കൾച്ചറിൽ ഓരോരോ എന്താ പറയുക പെരുമാറ്റങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ താമസിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചറിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കേരളത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഈ ഞാൻ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന കൾച്ചറും കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ എന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ എഫക്റ്റീവ് ആവത്തില്ല ബിക്കോസ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ചിന്തകൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള മാക്രോ കൾച്ചർ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താ ചിലപ്പം അത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പിന്നെ സെക്കൻഡ്ലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം മൈക്രോ കൾച്ചർ ആണ് മൈക്രോ കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എത്ര വലിയ മൈക്രോ കൾച്ചർ ഏത് സൊസൈറ്റി താമസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഓരോ ഫാമിലിക്ക് അവരുടേതായിട്ട് എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പേഴ്സണലായിട്ട് പെരുമാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ബിഹേവിയറൽ സ്കിൽ ഉണ്ട് സോ അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവർ എന്താ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ അവർ അച്ഛനെയും അമ്മയും കാണുന്നതും നമ്മുടെ ഫാമിലി നമ്മളെ അച്ഛനെയും അമ്മയും ബ്രദേഴ്സിനെ കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ഓപ്പൺ നെറ്റ് ഫാമിലി ആയിരിക്കും ചിലപ്പം എന്താ പറയുക മറ്റുള്ള ഫാമിലീസ് എന്താ ഭയങ്കര അത്രയും ചിലപ്പോൾ പാരന്റ്സിനോടൊന്നും വലിയ അത്രയും ക്ലോസ്നെസ് ഇല്ലാത്ത ഫാമിലി ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഫാമിലി വെച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരടുത്ത് പോകാം നമ്മൾ അത് അത് വിട്ടിട്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയുക അവരോട് ചോദിക്കുന്നു അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സോ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കണം ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ലൈഡ് സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാക്രോ കൾച്ചറും മൈക്രോ കൾച്ചറും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പേഷ്യന്റിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോടോ അല്ലെ ആ ഫാമിലിയോടോ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് അല്ല രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് അല്ല ഡേ നമ്മൾ എത്ര ടൈം ആ പേഷ്യന്റും ഫാമിലിയായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം നമുക്ക് എന്താ പറയുക അവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിയെ പതിയെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അൺസർട്ടനിറ്റീസ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഫിയേഴ്സ് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് എല്ലാം അവർ പതിയെ പതിയെ നമ്മളോട് എന്താ പറയുക ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അവർ പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ അടുത്തതാണ് എംപതി നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ ഭാഗമാണ് എംപതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ എംപത്തറ്റിക് ആയിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എംപത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ദർ പൊസിഷൻ ഹൗ മൈ ടു റിയാക്ട് ഓർ ബിഹേവ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഒരാൾ എന്നോട് പറയുന്നു ഞാൻ മഴ നനയുവാണ് ഓക്കെ ഞാനപ്പം എന്താ പറയുക വളരെ കൂളായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ വീട്ടില് വീടിനുള്ളിൽ അത് മഴയൊന്നും നനയാതെ ഞാൻ ഇരിക്കും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും അവർ മഴ നനയുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മഴ നനയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ പുറത്ത് മഴയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി നിന്ന ആ മഴ എന്റെ പുറത്ത് കൊള്ളുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മഴ നനയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഫീലിംഗ് സോ പുട്ടിങ് ഹൗസസ് ഇൻ ദയർ പൊസിഷൻ ഓക്കെ സോ അതാണ് എംപ്ലോയി സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ഫർദർ നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം സോ ബാബുചേട്ടൻ ആ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് എംപതി അത് വളരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ
താങ്ക് യു ബാബു ചേട്ടാ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഒന്ന് പറയാമോ ഹലോ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് മനസ്സിലായെന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ യെസ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനാണ് അതില് പല രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ പല ആളുകൾ പല വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്കായി സംഭവിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി പലർക്കും പല സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതില് അതിൽ അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ അതോറിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫ്സ് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അവരുടെ പല സ്വപ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പല ആഗ്രഹങ്ങളും എവിടെയോ തടസ്സപ്പെട്ട പോലൊക്കെ തോന്നുന്നു പിന്നെ അവരതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ നല്ല ഒരു ലൈഫിനെ പറ്റി അവര് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലൈഫിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് വെറീഡാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത് നമ്മൾ അവർക്കൊരു ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് ഹിയർ വാട്ട് ദ ഹിയർ ആൻഡ് സി വാട്ട് ദ സി അത് എനിക്ക് വലിയ ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നി കാരണം അവരെ അവരെന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ നമ്മുടെ തോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐഡിയാസോ അവരിലെ കടിച്ചേൽപ്പിക്കുക അല്ലാതെ അവരിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരുടെ വേദന എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ കാണുന്ന അവരുടെ മുന്നിലുള്ള കാഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുണ്ടോ ബൈജു പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണല്ലേ സാർ Everybody has issues and problems in their own way. Yes, Rahul. Has different emotions and pain. Yeah. Try to understand each other. Face the issues with calm and hope. Yeah, value others' emotions. Exactly. All right. So, uh, <clears throat> നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇത് തന്നെയാണ് എംപതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് നമ്മളെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരുടെ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്ന് എന്നോട് പറയുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആ അവിടുത്തെ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എനിക്ക് ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേദനയുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ അവരുടെ സ്ഥാനം തരുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വേദന നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മള് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മളെ തന്നെ അവരുടെ സ്ഥാനത്തിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്റെ ബിലവേഡ് പീപ്പിൾ ഇങ്ങനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന വേദന എത്രമാത്രമാണ് ഓക്കെ സോ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ എംപത്തൈസ് ചെയ്ത് എംപത്തെറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ തന്നെ എന്ത് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്ന ആൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ആ സ്ഥാനത്തിടുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കും എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടിയത് എനിക്ക് എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ എന്ന പല പല ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഒരു നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു എംപത്തായി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ബെറ്റർ ആവുകയാണ് ഓക്കെ സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻ കാര്യമാണ് എംപത്തി സോ നമ്മൾ അവരുടെ സഫറിങ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിനർത്ഥം എന്താ പറയുന്നത് വി ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ സഫറിങ് ആസ് അവർ ഓൺ ഓക്കെ ആ മൊമെന്റ് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങും നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്താ പറയുന്നത് ക്ലാസ്സ് നടത്തുന്നതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എംപത്തെറ്റിക് ആയിട്ട് പോകണം പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അവിടെ നടന്ന സംഭവം അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ നടന്ന് നമ്മ
So if the uh, what should we take ownership of and what we should not take ownership of? If the clearly if there is any differentiate to see the parent under. If for a parent to get team that to very bold, number to change the outcome but then the course of carrying another pain control, uh, other doctors and the symptom control, uh, effective. Pina number to outcome but then effect. Another easy lot of communication. Other not related right to the support. Okay, in the psychosocial assessment, the Mansilaki, social problems in the Kerana, the social number of Kodakan interventions in the Kerana, in the Babu Chetan class at the detail item in a lot of Parnu. Upon Adola and a Pala, the Sambanga, Pala Karinga, already number of society, number of government, the government provide you the Shitan Lengi, and the Nangana Pala Karinga government provide you the Shitan Pashas, Palaput and the Namaka in a petty area dilla, a Lingil and the Nanga. സമയത്തെങ്ങനെ <laughs> 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 Does everybody know that uh, cancer has a pension available? Are you, sir? Yeah. Where are you? Where are you? Where are you? Yes, Amal. Okay, Bangladesh. Yeah, yeah. Okay, uh, okay. Uh, but I am first time parliament till one apple. Any kind of thing, cancer and pension under disability ki pension under. Matter of life, I am no one all come pension under. Namma kari thila arnu. Okay. Pashya, our one day, I am planning. Any month, sila, any any na kari ngalka. Adil, adil na thasam. I am adil mumbo three cancer patients. So my thing, I am under the contact. Chidi under connecte under. Pashya, I was like unaware of that uh, something of this sort is available for them. So <clears throat> most of the time, financial difficulties are like cut in the moment. Ido ke our kuri aashwa samai to valare under na effective way to under. So, इधर के नमक इधर ना वर्क प्रोवाइड चीज़ कोड करने ने पच्चो। अदा अन्न हमारे when we uh, empathize, we should take ownership of the, those things. When what we should not take ownership of is that the sadness, the unfairness, that the very fact पिना हमारे वाले वो देवम इधर ने इवरोडे इंगेन ने चेंज दल ും <laughs> ഒത്തിരി മാത്രം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ആ പ്രോബ്ലം എല്ലാം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അവർ അടക്കി 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 വെച്ചേക്കുവാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ അപ്പൊ സോ ദേ വാണ്ട് ടു ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് സംബഡി ബട്ട് ദേ കാൺ അപ്പൊ അവർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വലി തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അവരും സെയിം കണ്ടീഷനിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് സോ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ അതിന് പരിഹാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആരുടെ ഒന്ന് പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞാലോ എന്ന് അവർ വലിയ ചിന്തയുണ്ട് ഓക്കെ സോ അത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ്ലി പെർമിറ്റ് വേണ്ടി നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അവരത് ആ ചിലപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്രോബ്ലമിന് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പരിഹാരം കാണുമായിരിക്കും ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് പരിഹാരം കാണത്തില്ല അല്ല സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പരിഹാരം കാണും ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് കാണത്തില്ല സോ എങ്കിലും എന്ത് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് പരിഹാരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് പരിഹാരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് പറഞ്ഞതോടെ അവരുടെ പല ടെൻഷൻസ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ടെൻഷൻസ് അവർ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അതെന്ത് പറഞ്ഞാൽ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് സോ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സോ ഫോർ ദെൻ ദേ നീഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് പിന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി അസസ് ദൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവരുടെ പല പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ വി ക്യാൻ ടെൽ ദം ദാറ്റ് ദിസ് ഓൾ തിങ്സ് വി ക്യാൻ മാനേജ് ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ ഡോ യു ഡോ ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് സോ വി ക്യാൻ ലൈക്ക് ആക്ച്വലി സപ്പോർട്ട് ദം ഇൻ ദോസ് തിങ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഗീവ് റീ അഷുറൻസ് റിയലിസ്റ്റിക് ഓഫ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറയാവൂ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ
ഓക്കെ ചേട്ടാ ടെൻഷൻ എടുക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി തരാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് പിന്നെ അവരെ പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ വഴിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാ ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാനേ അവർ ചിന്തിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി എന്ന് പല ചിന്തകൾ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് യെസ് ഇടയ്ക്ക് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ എന്താ പറയുക ഒരു പേഷ്യന്റും ഫാമിലിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് അവര് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഗൈഡ് ടു ദം വി ക്യാൻ ഗീവ് ദം എ ഡയറക്ഷൻ സോ ഡയറക്ഷൻ സി ദിസ് ഇസ് എ തിങ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വേണോ നമ്മൾ കൊടുക്കാത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗൈഡ് ദം ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടോ ട്രബിൾസ് ഉണ്ടോ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതിലോട്ട് അവരെ എന്താ പറയുക പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ബേസിക്കലി പേഷ്യൻസിന്റെ ആവശ്യമുള്ള പേഷ്യന്റെ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഇന്റർവെൻഷൻ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ബി വി ഹാവ് ടു ആക്ച്വലി പ്രോപ്പർലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് വി ഹാവ് ടു ഡു ദ ബിഗിനിങ് തിങ് നമ്മളല്ല പറയേണ്ടത് നമ്മളൊരു തുടക്കം ഇടുന്നു ബാക്കി അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാനായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ശ്രമിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽസിന് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ബെറ്റർ കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അവർ കംപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് പീപ്പിൾ നോ ഈച്ച് അതെ സോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് ടു ഗെറ്റ് ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഓൾസോ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റുമായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഒരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ഥാപിച്ചെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അവർ അവർ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളൊന്ന് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ട്രസ്റ്റ് ആണ് ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആദ്യം എടുത്ത അത്ര സ്ട്രെസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം എടുക്കേണ്ടി വരത്തില്ല അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ഓക്കെ ഓക്കെ എംപതിയെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ കണ്ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബാരിയേഴ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് ഞാൻ കുറെ നേരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ വോണ്ട് യു ഓൾ ടു സേ വാട്ട് ദിസ് വാട്ട് ഡിൽ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ദിസ് പിക്ചർ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ബാരിയേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധാരണ വരുന്ന ബാരിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ മൂന്നാല് പേർക്ക് ഒരു ഐഡിയ എനിക്കൊരു കുറച്ച് ഇൻപുട്ട്സ് തരാൻ പറ്റുമോ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക ലൈക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ബാരിയർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുക പിന്നെ പറയുന്നത് തെറ്റി കേൾക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നാപ്പത്തെട്ട് പേരുണ്ട് മൂന്നാല് പേരെ എന്നോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ോ <laughs> <laughs> Time 
ഹലോ എന്താണ് ഉദ്ദേശം പറയാൻ പറ്റുമോ ഫ്യൂ വേർഡ്സിൽ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മക്ക് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ചിലപ്പോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റും കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തീർത്ത് പോരാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ടീം അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടതിന് ആയിട്ട് സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്കിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും മീറ്റിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺവീൻ ചെയ്യുന്നത് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അതെ എക്സാക്ട്ലി 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 അത് തന്നെയാണോ ഗായത്രി ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് എക്സാക്ട്ലി അവർ ഏത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യുന്നത് യാ ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചർ നീതു ആൻഡ് ജിൻസി അവർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേദന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക അല്ല അവരത് ആ നമ്മൾ പറയുന്ന സെൻസിൽ അപ്പൊ അവരെടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടത്തില്ല അതെ അതെ പിന്നെ ജിൻസി ഫീലിംഗ് ഫീലിംഗ് ടുവേർഡ്സ് പേഷ്യന്റ് ഫിയർ ഓഫ് ഡിസ്കസിംഗ് ദ ഇൽനെസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫെമിലിയാരിറ്റി വിത്ത് ലാംഗ്വേജ് യാ ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസ് നോ ഫോൾ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചർ കൾച്ചറൽ തിങ്സ് അതും ഒരു വലിയൊരു ആസ്പെക്ട് തന്നെയാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു മൈക്രോ കൾച്ചർ മൈക്രോ കൾച്ചർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മുന്നോട്ട് പോകാം സോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ വള ഐഡിയസും ഒക്കെ വളരെ താങ്ക് യു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ ഇന്ന് ഡിസ് ഇന്നീ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ബാരിയേഴ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്യാൻ ഹാപ്പൻ അറ്റ് എനി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വൺ ഡേ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ റെഗുലർലി ചെയ്യുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ വൺ ഡേ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ എന്ത് പറയുന്ന നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കും സെക്കൻഡ് ഡേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പിന്നെ പതിയെ പതിയെ പരിചയം കൂടുന്നതിന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആവും ഫ്രീ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ജഡ്ജിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ അവർ പറയും ഓക്കെ സോ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ അത് അപ്പം ഈ ബാരിയേഴ്സ് ഏത് പ്രോ ഏത് സമയത്തും നടക്കാം പാലിറ്റിക്കലിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഏത് സമയത്തും നടക്കാം സോ വി ഷുഡ് നെവർ മേക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എത്ര നാൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ വൺ ഇയർ ആണ് ടു ഇയർ ആണ് എത്ര നാൾ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വി ആർ a professional and uh, like uh, we are uh, a team we are a palliative care team and whereas uh, the other person uh, is uh, the person who uh, needs uh, support from us so aa oru manasthini nammada ullil eppolu undengil mathrame namukku endu vena avare support cheyanayittu padathullu so nammal so nammal orikkilum therne etra close aagina we should never make any judgmental statements okay നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ നിങ്ങൾ കണ്ടു വലിയൊരു ആ രണ്ടു പേര് സംസാരിക്കുന്ന ഇടയിൽ വലിയൊരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതിൽ കേട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അപ്പുറത്തെ ആൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല സോ ഫീലിംഗ്സ് ടുവേർഡ്സ് പേഷ്യന്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ വന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലാതായിരിക്കും പേഷ്യന്റ് വന്ന എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരാ അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കും ഇപ്പം പറയാൻ സമയമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ അവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളോടൊരു ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ തന്നെ എന്തോ ബ്രേക്ക് ആവുകയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു നമ്മൾ അവരോട് തലേ ദിവസം പറയുന്നു സർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണേ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ അവരതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആ നീ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യാനേ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സോ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞ ചിലപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും സൈഡ് അവർ ചെയ്യണമെന്നില്ല സോ വി ക്യാൻ ലൈക്ക് ആക്ച്വലി ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പിന്നെ അതൊരു ബാരിയർ ആണ് ഫീലിംഗ് ഷോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് പിന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ
ചിലപ്പോ ആങ്കർ അവർ നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അവര് അവരോട് ആക്ച്വലി നമ്മളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ലായിരിക്കും അവർക്ക് ആ ആ ഒരു കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ആ ഇൽനെസ്സിനെ പറ്റി കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരോട് എന്താ അവർക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് സോ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് തിരിച്ച് ദേഷ്യപ്പെടുക ഞാൻ ഇത്ര ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ലോ അതാ ഇതാ നോക്കി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ആയി നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട ആ പ്രോസസ് നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചായിരിക്കും കമ്പനിക്ക് പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ആയി സോ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫിയർ അബൌട്ട് ബീങ് ബ്ലെയിം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കലീഗ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരോ അവർ നമ്മളെ കളിയാക്കിയാലോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറഞ്ഞാലോ ബട്ട് യു ക്യാൻ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിയിൽ ഒരിക്കലും അല്ലെ നമ്മുടെ ടീമിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കത്തില്ല ഓക്കെ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരത്തേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ അതാണ് പിന്നെ ആസ് പറഞ്ഞ പോലെ ലാക്ക് ഓഫ് ഫംബിലിയാരിറ്റി വിത്ത് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഡയലക്ട് സോ ഒരു ഇപ്പം എന്താ പറയുക എനിക്ക് ലൈക്ക് മലയാളം അറിയാം പക്ഷെ മലയാളം അറിയാത്ത ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ പറയുക അവരോട് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് സോ ഓക്കെ സോ ലാക്ക് ഓഫ് ഫംബിലിയാരിറ്റി വിത്ത് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഡയലക്ട് യാ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് distancing tactics adopted by the medical professionals okay ipo nammal oru professional kore naal aayi kedumbol endorne nammada oru trend anusarichu sadharana nammal endorne patient ne pala pur pala prashu avaru problem manasilaga nammal pala prashu avaru distance cheyan vendi nammal endorna chala tactics use cheyarundu okay so adu yelpa adu patient kettu kaynal avarku adu oru pala pala valare oru vedana undavan sadhyam undu ippo nammada mumbil chalpa endha pala pala rogigal aayirikum varunathu chalpa oru cancer patient aayirikum alle aids patient aayirikum aaru nammada mumbil vara okay so appo nammal avare endha varunathu chalpa pallarku endha varunathu oru stigma aayirikum chalpa oru aids patient odu samsarikkano alle aa vyakti adutti irikkano aa aalinu on thodano okay namukku bayangara stigma aayirikum appo nammal chalpa o pulli varumbol o pulli vannallo ഞാൻ എങ്ങനെ ഇനി ഇരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും നമ്മളോട് വന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ടൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസിങ് ടാക്ടിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കാറ്റഗറൈസിങ് ഓർ ലേബലിംഗ് ഓക്കെ ചില ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില എന്താ പറയുക ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പല ഹോസ്പിറ്റലും പല രീതിയിലാണ് ചിലർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ചിലർ എന്താ പറയുന്ന ഒരുമാതിരി എന്താ പറയുക മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില പറയും ആ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ പേഷ്യന്റ് പേഷ്യന്റ് ഫൈലിംഗ് കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റ് ആ ക്യാൻസർ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടത് സോ നമ്മളൊരു വ്യക്തി എന്താ പെട്ടെന്ന് ആ വ്യക്തി വ്യക്തി എന്ന പേര് മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെ ആ ആ ആളുടെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക ആ ആൾക്ക് വേറെ ഒരു പേര് കൊടുത്തു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ എന്നാ ഉള്ള ഒരു പേരെന്താ പറയുക ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തു നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി എല്ലാം അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ കാണുന്നത് ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ നമ്മൾ ബേസിക്കലി എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓൾവേസ് ഇ എ പേഴ്സൺ ഓർ വെദർ ഹീസ് എ പേഷ്യന്റ് ഓർ എനിബഡി ഓൾവേസ് ഇ എ പേഴ്സൺ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓക്കെ സോ ഒരിക്കലും we should never use all these things but he is a difficult patient yan parnallo appo chelru nammalodu deeshapedana aal aayirikku deeshapedana nammalodu nammalodu enna endo endo parnappa avaru pulli nammalodu deeshapettu adinadha oh pulli bhayangara deesha yan naala modhal povathilla avadu eh ningal arilum poi handle cheyidho angane alla so we what we have to do is that we have to understand them okay because pulli aa deeshapedunathu pullide endelum ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും പുള്ളി അത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് സോ നമ്മളൊരു നെക്സ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത ആ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയുക എന്നെ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ തോന്നില്ലല്ലോ സോ അതൊരു വലിയൊരു നല്ലൊരു ആസ്പെക്ട് ആണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോ ഒരിക്കലും വിഷു നവർ സേ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് പേഷ്യന്റ് സോ വിഷു നവർ യൂസ് ദോസ് ടേംസ്
never inquiring beyond the physical okay yeah, uh, how are you feeling how have you been coping okay nammal endu parne physical aspects ipo vedana engane undu idella ya vedana ode kudikkanu vedana ode mariyo okay alle nammal choikkidilla ningu how do how do you feel now allenge endu parne what idella kore tensions undarunu namukku adinulla pariharangal undu nammal adine petti therakka nammal just in the physical aspects lo undu mathram concentrate cheythu povu okay next slide Okay, using leading questions. Leading questions are now. We expect to change the answer. It time only. Choose the answer. Choose the answer. Okay, then your pain is better, isn't it? Uh, yes or no. Using closed question. Closed question are now. Uh, yes, no. No answer. It time only. Okay. If I have any other. Okay. Next, premature normalization. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ചില ആൾക്കാർ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ വരും നമ്മൾ ചില ഫൈൽ കണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചാടി കയറിയും തരാം നമ്മൾ അത് അങ്ങ് നോർമലൈസ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ നമ്മൾ പറയും ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്രയും ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ആരെങ്കിലും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അവരവരുടെ കാര്യം നമ്മളോട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫുൾ പറഞ്ഞില്ല അവര് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കയറി എന്താ പറയുക ഓരോന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുന്നത് അവരെന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ അപ്പൊ നേരെ അതിന് കൗണ്ടർ അടിച്ച് എന്താ പറയുക കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം ഓക്കെ ആകും നമ്മൾ അതാ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉള്ള ഹോപ്പ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരാൾ കൊടുക്കാവൂ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് കൈവിട മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ വി ഷുഡ് നോട്ട് മേക്ക് എനി പ്രീമച്ചർ ലൈക്ക് കമന്റ് ഓക്കെ പേഷ്യൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് സം ബാരിയേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺസ് അവർ ചിലപ്പം നമ്മളോട് പറയാനായിട്ട് അവർ റിലക്റ്റൻ്റ് ആവും ഓക്കെ പിന്നെ പ്രൈവസി ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു അഞ്ചാറ് പേര് നിൽപ്പുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തി നമ്മളോട് സംസാരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രൈവസി ഈസ് റീസൺ പിന്നെ യാ ചിലത് പറയാത്ത കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് അത് കണ്ടു ഫസ്റ്റ് ഒരു അപ്പച്ചൻ അതോട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയില്ല എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ന്യൂസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പേടി ഉള്ളില് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ചില സമയത്ത് എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരാൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കുക അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടറിനോട് പറയുന്ന ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ആ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കാട്ടി എന്നെ കാട്ടി വലിയ ഡോക്ടർ ആണല്ലോ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മള് അവര് അല്ലെ എന്നെ കാട്ടി വലിയ ആളാണല്ലോ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തു ഇങ്ങനൊക്കെ നമ്മൾ കമന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സോ ആ ഒരു ഭയം കാണും ചിലപ്പോ ബിക്കോസ് നോർമലി ഇതൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെ സാധാരണ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കാറുണ്ട് സോ ആ ഒരു ഭയം ചിലപ്പോ എന്താ പറയുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ കാണും സോ ഫിയർ ഓഫ് ലൂസിങ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഇമോഷൻ ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കറിയാൻ തുറന്ന ആ കാര്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം എന്താ പറയുക എന്റെ ഇമോഷൻസ് ബ്രേക്കപ്പ് ആകും ചിലപ്പം കരയുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ദേഷ്യപ്പെടുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ജാർഗൻസ് അല്ലെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ മുമ്പേ കണ്ട വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു എന്താണ് ഒരാൾ പല കാര്യങ്ങളും ഒരു ഡോക്ടർ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ആൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ആ വ്യക്തിയുടെ എന്താ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെ വ്യക്തിയുടെ ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പറയാൻ അല്ലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് വേണം നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് ആയാലും എന്തായാലും പ്രൊഗ്നോസിസ് ആയാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പല കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മള് നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ വെൽക്കമിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരിക്കും അവരുടെ കാര്യങ്ങള
പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസ് സോ ഹൗ വി നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് പൊസിഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസ് ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ട് ആണ് അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ യാ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പല പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ബാരിയേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കും ഓക്കെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളുടെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ തരുന്നത് ഒരു നയന്റി പെർസെന്റേജ് ആക്കി കൊടുക്കും നമ്മൾ പ്രോപ്പർ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ രണ്ടാമത് സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സൈലൻസ് ഇസ് സൈലൻസ് ഇസ് ഗോൾഡൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ചില സമയങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എവറി ടൈം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ദി ഷുഡ് ബി വെരി സൈലൻറ്റ് ചില മൂമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ചിലപ്പം ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ആൻസേഴ്സ് ഫോർ എവറി തിങ് വി ആർ നോട്ട് ഡിക്ഷണറി ഓർ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ദറ്റ് വി ആർ സോ ട്രെയിൻ ഇൻ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ആൻസേഴ്സ് ഫോർ എവറി തിങ് ചില മൂമെന്റ്സിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും സോ അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു ബി കോയറ്റ് ബട്ട് ഇത് mean that everywhere you go and be quiet okay elladdu nammal minda irikkunathu oru seriyalla okay appo chelru parayunu hiding the truth often leads to conspiracies of silence appo oru situation la nammal oralodu nammal nammal oru manage cheythu nammal parnu endora nammal ee inna kaaryam endora diagnosis endanu nammal patient nodu parayathilla endu nammal theermanam eduthu appo nammal avu chellumbol endora pettana patient nammalodu choichu sir endana ningge asugam endana nu choichu ഓക്കെ അവൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക അത് മാറ്റി കളയാൻ വേണ്ടി ആ പിന്നെ രാവിലെ ഫുഡ് കഴിച്ചായിരുന്നു ഇന്നലെ പറഞ്ഞാൽ ഗുളിക നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സിറ്റുവേഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മള് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് കാണാം നമ്മുടെ ഐ കണ്ണിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ആക്ച്വലി പുള്ളിക്ക് അറിയാം എന്താ പറയുക ഇന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ബിക്കോസ് പുള്ളി അത് ശരീരത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്താ നമ്മൾ ആ ഒരു കോൺസ്പിറസി ആ ഒരു സൈലന്റ് നമ്മൾ സൈലൻസ് അവിടെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു കോൺസ്പിറസി ഓഫ് സൈലൻസ് സോ ദ ഫീൽ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സംതിങ് സം പ്രോബ്ലമാറ്റിക് തിങ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എന്നോട് പറയാത്തത് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു എ ഹൈറ്റൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫിയർ ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് കൺഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റിനെ കാമാക്കി വളരെ ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ പീസ്ഫുൾ ആക്കി നമ്മൾ നടത്തും അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് സോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നില്ല ദിസ് വിൽ ബി വൺ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം എൻ്റെ അതർ തിങ് ഇസ് ദറ്റ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതൊന്നും അത് ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് മനസ്സിലാകാതെ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത അതാ പറയുക അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഹോപ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്തു അത് നടക്കത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു മിസ്ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ സോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് സ്ട്രെസ് പിന്നെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരാളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ സൈക്കോ സോഷ്യലിനെ പറ്റി പഠിച്ചു പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ പറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്താ പറയുക ഒരാളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ വി ഹാവ് വി ഹാവ് ടു ഫിക്സ് അപ്പ് ഗോൾസ് ഓഫ് കെയർ ഓക്കെ ആ ഗോൾസ് ഓഫ് കെയർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോ പല ട്രെയി പല കാര്യങ്ങൾ അറിയായിരിക്കും എന്താ പറയുക ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി പേരുടെ ഗോൾസ് ഓഫ് കെയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും ഗോൾസ് ഓഫ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താ അപ്പം പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും ഗോൾസ് ഓഫ് കെയർ സിമിലർ അല്ല നമ്മളപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയോട് ചെന്ന് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നമുക്ക് അവരുടെ ഗോൾസ് ഓഫ് കെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഒരു
ഓക്കെ സോ ആ സമയത്ത് എന്താ പറയുന്നത് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി അല്ലെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ എന്താണ് കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഒരു ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫാമിലിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറയുക ഇത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ ലൈക്ക് പ്രായം എത്തുമ്പോൾ അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് പറയണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛന് കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താ പറയുന്നത് അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അത് എഴുതിയെടുക്കാനും പറ്റി ഫാമിലിക്ക് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഹെൽപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക അവരുടെ അവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റി നമ്മൾ മാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അത്രമാത്രം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തോ നമ്മളിവിടെ വരാനുണ്ട് സോ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ടു പ്ലാൻ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ വി ഹാവ് വി ഹാവ് ടു ആക്ച്വലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻ എ ബോ ഇൻ എ ഗുഡ് എഫക്റ്റീവ് മാൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റെപ്സ് ടു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ സ്റ്റെപ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുണ്ടോ ഓക്കെ യാ മുഹമ്മദ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു നീതു ഓക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുക ഞാൻ സ്പീഡപ്പ് ആവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞതെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം സ്റ്റെപ്സ് ടു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ബാരിയേഴ്സ് നോക്കി ഇൻ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വന്നാൽ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ സാധാരണ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ചിലപ്പം സൈക്കോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിന്റെ അതിൽ മനസ്സിലാക്കി കാണുമായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു പേഷ്യന്റ് എന്ന ഫാമിലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പം അദ്ദേഹം സഫർ ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്നോസിസിനെ പറ്റി അറിയത്തില്ലെന്ന് വെച്ചോ ലൈക്ക് അവര് അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് അതിനെ പറ്റി അവർക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് വെച്ചോ സോ ആ സമയം ഇല്ലെസ് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് വെച്ചോ ആ സമയത്ത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഫാമിലിയോടാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സംസാരിക്കുന്നത് സോ ഫാമിലി അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയും നമ്മൾ ഫാമിലിയോട് പറയുന്ന ഇന്ന സുഖ ചിലപ്പോൾ ഫാമിലിക്ക് അറിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഫാമിലി പറയും സാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയരുത് എന്ന് എന്താ പറയുക നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറയല്ലോ നമ്മളൊരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ അപ്രോച്ചിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ പറയും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്താ പറയുക അത് ബേസിക് റൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറയും ഓക്കെ ഐ വിൽ ടെൽ ദൻ സോ യു കാൻ സേ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഷെയർ ദി ഇൻഫോർമേഷൻ സോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാടി കയറി ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അവരോട് കൗണ്ടർ കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ഇത് ചെയ്ത് ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കല് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പിന്നെ എക്സ്പ്ലോർ എക്സ്പ്ലോർ ദ റീസൺസ് ഓർ കൺസേൺസ് ദ മൈക്രോ കൾച്ചർ ഓഫ് ദ ഫാമിലി അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എല്ലാ ഓൾവേസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസറി ദാറ്റ് എവറി ടൈം വി ഹാവ് ടു ഷെയർ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാനുണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ ആ ചിലപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ലൈഫിനും അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് എപ്പോഴും അഫക്ട് ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സർജറി ചെയ്യാൻ പോയാൽ തന്നെ ഡോക്ടറിന് എത്ര കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് സർജറി സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്ന പറഞ്ഞാലും മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണ് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ആ സമയത്ത് എപ്പോഴും അവർ ഒരു നമ്മളോട് ഒരു ഇത് സൈൻ ചെയ്ത് മേടിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇസ് നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡീഡ് സൈൻ ചെയ്ത് മേടിക്കാറുണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ അത് പെയിൻ കില്ലർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കാനുള്ള നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പേഷ്യന്റോട് പറയേണ്ടി വരും ഇന്നിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും സോ ആ സമയത്ത് ഫാമിലി പറയുന്നു പറയാതെന്ന് പറയും അപ്പം സോ ചിലപ്പം ഇപ്പൊ മുമ്പേ മുമ്പേ ഒരാളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ആ പേഷ്യ ഒരാളുടെ ഇമോഷൻ എന്താണ് ആ ഇമോഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് സോ മേ ബി ഇപ്പം അത് പറയാനുള്ള കറക്റ്റ് ടൈം അല്ല സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ഗെറ്റ് എ ടൈം ഇൻ ദർ ടൈം ഇൻ ദർ മാനർ റെസൊല്യൂഷൻ അവരെങ്ങനെ പറയുന്നു അല്ലെ പ്രകാരം പറയുന്നു അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതിനെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് പിന്നെ വി ക്യാൻ ആസ്ക് പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മളോട് അത് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുന്ന പറഞ്ഞാല് നേരിട്ട് ചെന്ന് ആ ചേട്ടാ അസുഖത്തെ പറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് സ്പൈക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂ സെറ്റ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സിനാരിയോ സെറ്റ് അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഒരുക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പം തലേ ദിവസം നമ്മൾ ഫാമിലിയോട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയും നാളെ ഞാൻ വന്ന് സംസാരിക്കാന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഇന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വന്ന് സംസാരിക്കാന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ വന്ന് സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പത്ത് മണി അപ്പൊ അവര് കരുതിയിരിക്കുക പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ സാറ് വരെയുള്ള സംസാരിക്കാമല്ലോ എന്ന് അവർ കരുതിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പത്ത് മണിക്ക് പോകാതെ നമ്മൾ നേരെ എന്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴോ ഒരു മണിയാകുമ്പോഴോ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലും നമ്മൾ അതാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വളരെ സൂട്ടബിൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പറയും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയും ഓക്കെ സോ നമ്മളൊരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ചെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അസുഖങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞ അവരുടെ പെർസെപ്ഷൻ അവർക്ക് അസുഖത്തെ പറ്റി എന്തൊക്കെ അറിയാം എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞേ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവരുടെ അസുഖത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ച് അവരോട് അവരോട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കണം അസുഖത്തെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അവരോട് നമുക്കുള്ള നോളജും കാര്യങ്ങളും എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവരോട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പ്രോബ്ലം കാണും അതിനകത്തു നിന്ന് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക പ്രോബ്ലം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പോകല് പക്ഷെ അതിന്റെ സൊല്യൂഷനോട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയണം സോ അത് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ പേ അതാ പറഞ്ഞത് മുമ്പേ നമ്മളെ വീഡിയോ ഒക്കെ അത് കണ്ടു ആ പേഷ്യന്റ് എന്താ പറയുക ഡോക്ടർ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പേഷ്യന്റ് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സോ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പ്രോ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷനും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം അവർക്ക് അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം അവർക്ക് അത് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ നമ്മളത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയ ഒരു സമ്മറി ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ സ്പൈക്സിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വേറൊരു സെഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്
കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൂടുതലും ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല കുഞ്ഞ് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോൺ വെർബൽ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ലെന്നല്ല സോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അപ്രകാരമാണ് അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ ബിഹേവിയറിനെ മോഡലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആസ് ടു ആസ്പെക്ട് ആണ് വെർബൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് നോൺ വെർബൽ സോ ഇവിടെ വെർബൽ ഡൂസ് ഉണ്ട് വെർബൽ ഡോൺസ് ഉണ്ട് നോൺ വെർബൽ ഡൂസ് ഉണ്ട് നോൺ വെർബൽ ഡോൺസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഈ വേർബൽ ഡോൺസ് വേർബൽ ഡോൺസിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു റോൾ പ്ലേ നമ്മുടെ ബാബു ചേട്ടനും സിദ്ദീഖും ഇപ്പൊ ചെയ്യും സോ അവരത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഒരു ഡോക്ടറും ഒരു പേഷ്യന്റ് തമ്മിലാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ അതൊന്ന് കാണുക അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇൻ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നാ ഓക്കെ രാജലക്ഷ്മിയാണ് ഓക്കെ സോ ബാബു ചേട്ടനും രാജലക്ഷ്മിയും കൂടെ ആയിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത് സോളോ ടീ ബാബു ചേട്ടൻ കുറച്ച് മരുന്നൊക്കെ എഴുതിട്ട് അത് കഴിച്ചു നോക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങൾ വന്നതല്ലേ പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ന് തന്ന മരുന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലയോ കഴിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മാറിയേനല്ലോ കഴിക്കാത്തോണ്ടല്ലേ പനി മാറാത്തെ കഴിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ പനി മാറിയേനല്ലോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ എല്ലാ മരുന്നും ആന്റിബയോട്ടിക്കും എല്ലാം കുറിച്ച് തന്നാണല്ലോ ആ ഹലോ ആ നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ വിളിക്കാം ഞാൻ വിളിക്കാം കൂടെ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ച് വിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആ പറ പനി മാറുന്നില്ല ഓക്കെ വേദനയും മാറുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഞാനൊരു കുറച്ച് മരുന്നുകൂടെ കുറിച്ച് തരാം അതുകൂടെ കഴിച്ചു നോക്ക് അല്ലാതെ വേറെ എന്തുവാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കേൾക്കത്തും ഇല്ല അനുസരിക്കത്തും ഇല്ല മരുന്ന് കഴിക്കത്തും ഇല്ല പിന്നെ എല്ലാ എപ്പോഴും പനിയാ പനിയാന്ന് കൊണ്ട് എന്നെ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക പൈസ എന്നെ തരത്തും ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും പോയ കാര്യം നടക്കത്തില്ല ഇനി എന്നെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള പൈസകളൊക്കെ കൊണ്ട് തരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മരുന്നൊക്കെ അവിടുന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് മരുന്ന് മേടിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട് പറ്റണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അത്ര എനിക്ക് പറയാവുള്ളൂ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലിനിക് ഒക്കെ റൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലേ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കറണ്ട് ചാർജ് അടയ്ക്കണം വീടിന് ഇതിന് കരം കൊടുക്കണം കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ എനിക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ അയാളെ നോക്ക് അയാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അയാൾ വന്ന് മരുന്ന് മേടിക്കും എനിക്ക് ഞാൻ കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് അയാൾ പോകാറുണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഞാന് മരുന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നേഴ്സിന് എല്ലാം അയച്ചു കൊടുത്തേക്കാം നേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയി മേടിച്ചിട്ട് പൊക്കോളൂ ഇനിയും വരുവാണെങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈസയോട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് തന്നെ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കേട്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ പറയാനായിട്ട് പൊക്കോളൂ അടുത്ത ആള് വരുവോ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ നടന്ന ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ള കമന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഒരാളെ കാണാനായിട്ട് വന്നതാണ് അല്ലെ ഒരു രോഗം ബാധിച്ച ആള് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടും അവരുടെ കൺസേൺസ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ലിതിൻ സാർ പറയുമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് ഒന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ക്യൻ യൂസ് ചാറ്റ് ബോക്സ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാം അത് രണ്ട്
ആ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർ ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ സൈഡിൽ മാത്രമാണ് തെറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അമൽ രാഹുൽ പറഞ്ഞു വാസ് വെരി റൂഡ് അൺഎഫക്റ്റീവ് വേറെ എന്തെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോ കേട്ടോ ഹലോ മാം കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം അക്ഷമി മാം ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ കടമ എന്ന് പറയുന്ന രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുക മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അവരുടെ സാഹചര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാരും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവർക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനോ എങ്കിൽ ശ്രമിച്ച മാത്രമേ ആ രോഗി രോഗം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഗുളിക പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭയങ്കര റൂഡായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പെരുമാറിയിരുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ എമ്പത്തറ്റിക് ആയിട്ട് പെരുമാറേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അത് രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു സാർ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ കടമ ആ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു എത്തിക്സിനെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഡോക്ടറിന് ഫീസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം കാരണം രോഗിയെ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു വിലയും കൊടുക്കുന്നില്ല അതിന് രോഗിയെ രോഗിയുടെ മുഖത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ആകൃഷ്ടനായിട്ടിരുന്നിട്ട് രോഗി വന്ന് മരുന്ന് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു അത് രോഗിയെ നോക്കാതെ രോഗിയുടെ ഫേസിൽ എക്സ്പ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ സാറോടെ പെരുമാറിയത് അപ്പം അത് വളരെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ രാഹുലേടം പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ റൂഡായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് ചിലപ്പോൾ രോഗികൾക്ക് വേറെ പുതിയ രോഗങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് അവർ ഒരുപാട് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ഞാനൊരു എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു വേസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ ചിന്ത വരും അങ്ങനെ എന്താണ് എന്നാലും നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നിയത് പോലെ തോന്നും അപ്പം എന്താണ് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവരെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന പോലെ തോന്നും അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു സൂയിസൈഡിന്റെ ആ ഒരു വക്കിൽ വരെ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം മാക്സിമം അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ഡോക്ടറും ആകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം അശ്വതി പുഷ്പരാജൻ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാമോ അശ്വതി അശ്വതി പുഷ്പരാജൻ മാത്യു ജോസഫ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഈ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും പിന്നെ ഐ കോൺടാക്ട് ഒക്കെ മിസ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റിനകത്ത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ കുറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാറ്റിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡോക്ടർ ആ പേഷ്യന്റെ സംഘടനകൾ കേൾക്കാതെ വളരെ റൂഡായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തു അജിത് അശ്വതി പറയുന്നത് പിന്നീട് ആ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല അതെ പിന്നെ സ്റ്റെഫി പേഷ്യന്റ് പറയുന്ന കേൾക്കാൻ പോലും ഡോക്ടർ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബിസിയാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടറിന്റെ ഡോക്ടറിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷൻ പക്ക ബിസിനസ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ മെഡിസിൻ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ അത് കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് യെസ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് യാ So finally, uh, either a good communication or a bad communication. Yes, <laughs> definitely a bad communication. Yeah. So, when we communicate with the patient, we don't have to worry about the patient. Okay, I'm just going to go. Yeah, 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 I'm just going to go. ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതിനകത്തിൽ വന്നത് 
yeah yeah such kind of behavior will make the patient uncomfortable and will not open exactly okay yeah just korchu karyangal onnu parnittu namukku adutha oru role play undu nammal adilottu onnu vera ketta first korchu karyangal onnu yan parnu okay so are uh, namukku verbal dons um non verbal dons um nokka next slide edukka jeda adutha adutha verbal dons edutha verbal dons okay so ipo nammal kanda aa communication de basis lana njan idu parayunnathu ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കുറെ പിക്ചേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നോൺ വേബൽ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ എന്താ പറയുക ഫിംഗർ പോയിന്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കരുത് സോ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന പല ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ട കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാല് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പേഷ്യന്റ് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോ തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു നെഗറ്റീവ് കമന്റ് ആണ് അടിക്കുന്നത് ഞാൻ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുവാണ് സോ അതൊരു നെഗറ്റീവ് കമന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ്ലി എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ പറയുക അവിടെ വന്നിരുന്നു അന്നേരം മൊബൈലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അല്ല പ്രോപ്പർ ഐ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല ആളുമായിട്ട് പിന്നെ ഡോക്ടറിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് മനസ്സില്ല അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അല്ല പേഷ്യന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പേഷ്യന്റ് സംസാരിച്ചതിന് ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫോൺ വന്നു അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുത്ത് സംസാരിച്ചു സോ അവോയ്ഡ് എൻഡിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ സഡൻലി സോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് പിന്നെ പേഷ്യന്റ് പല പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ അത് പറയാനായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു അവസരം കൊടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ നിഗേറ്റ് ചെയ്ത പിന്നെ ഒരാൾ ഒരു മാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരാൾ വരുമ്പോൾ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാലിന്റെ മേലിൽ കാല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് നോ നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് യു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇരിക്കത്തില്ല ഓക്കെ പിന്നെ സെക്കൻഡ്ലി അവോയ്ഡ് കമ്പാരിസൺസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിനാ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് മരുന്ന് നോക്കി മേടിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വേദന കുറവുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കുറവില്ല അത് നിങ്ങൾ ഇത് കഴിക്കാത്തോണ്ട് സോ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഡോക്ടറുടെ മെഡിസിൻ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പം മെഡിസിൻ എല്ലാവർക്കും എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നില്ല ഓരോരുത്തരുടെ എന്താ പറയുക ഹ്യൂമൻ ആനാട്ടോമി അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തർക്കും എന്താ പറയുക അതിന്റെ ആയിട്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുന്നത് സോ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഡു നോട്ട് ആസ് ക്ലീനിങ് വരും ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേബിൾ ഡോൺസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോൺ വേബിൾ ഡോൺസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത റോൾ പ്ലേയിലോട്ട് തന്നു ഓക്കെ സോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അവോയ്ഡ് മെഡിക്കൽ ജാർഗൻ പിന്നെ അവോയ്ഡ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഹ്യൂമർ ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ബാരിയേഴ്സ് വരുന്നത് ഏത് പ്രോസസ്സിലും ആവാം നമ്മുടെ ഏത് സ്റ്റേജിലും നമ്മുടെ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഏത് സ്റ്റേജിലും അതെന്താ പറയുക വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാളോട് നല്ല ഇതായി അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു ആ അടുത്ത വർഷം ജൂലൈ ട്വന്റി 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 വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഒളിമ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് കാണണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ നമ്മൾ നമുക്കത് കാണണം അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ കാണാൻ നീ കാണുമല്ലോ അടുത്ത വർഷം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമാശയ്ക്കാ പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ഇത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ആളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ പറയുക അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ബാഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് സോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമർ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യന്റിന് ഫേഷ്യലി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കാണുക ചിലപ്പോൾ എന്താ അസുഖത്തിന്റെ മുഖാന്തരം എന്താ പറയുക ഫേഷ്യലി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കാണുന്നതായിരിക്കും ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ബക്കൽ മ്യൂക്കോസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖമുണ്ട് അതിന്റെ ഫേസിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഫുൾ ഇതായി പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആ പേഷ്യന്റെ കാണാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന മാതിരി റോങ്
don't don't load around don't verbal don'ts yeah okay uh eye contact illanu parnu adin artham we should not like uh, stare that person adu yan parne edam chodu kayumbo do not break into patient's comfort zone okay I think नम्बर रोल प्ले करेंगे तो पारण नहीं करते थोड़ा effective, okay? So okay, नम्बर आठ तो रोल प्ले लोट बाप, नम्बर पर bad communication ला poor communication ना दान गंडो। इबान नम्बर को नौका नम्बर का patient, नम्बर का doctor ने परिमार्ट तेल ने लोग वित्तीय समायो निगलो के इधर हम पारण वाले जगह वित्तीय साई का, तो नम्बर को नौका में लोग वित्तीय साई हैं। अच्छन मनसान <laughs> मरसो निमेंट <laughs> अभिप्राय हेलो मैम
മാം ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ സ്ട്രെസ്സും അതുപോലെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വേദന അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷനും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ ആ ഡോക്ടറിന്റെ സംസാരം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും ഇതുപോലെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രോഗികളുടെ മിക്കവാറും ഉള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടിയും അവർക്ക് ഒരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും മാം താങ്ക് യു വൈഷ്ണവി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചത് നേരത്തെ കാണിച്ച ഒരു ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് എടുത്ത് സംസാരിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒട്ടും തീരെ വയ്യാതെ ആയിരിക്കും ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ സാർ സംസാരിച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് റൂഡായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നേരത്തെ ശേ ഞാൻ ഇനിയിപ്പൊ എന്തോ ചെയ്യും എനിക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും ആ പേഷ്യന്റ് അങ്ങനെ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ നേരത്ത് പകുതി പ്രശ്നം തീർന്നോളൂ അപ്പം ആ ഒരു അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ എന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരെ ശരിക്കും നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ട് അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പകുതി കുറഞ്ഞത് പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏതൊരു പേഷ്യന്റ് എടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പം അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ അറിയാത്ത പല വിഷമങ്ങളും കാണുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്ക് കാമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് പറയാനായിട്ട് ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ആശ്വാസം കൂടെ കിട്ടും ഇനിയും കുറെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതെ അതെ ചില കമന്റ്സ് സ്റ്റാറ്റിനകത്ത് കുറെ കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾവേസ് മീറ്റ് ഐ കോൺടാക്ട് പേഷ്യന്റ്ലി എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് വെരി നൈസ് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആ പേഷ്യന്റെ സങ്കടങ്ങൾ എല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ആ പേഷ്യന്റെ അസുഖം പകുതിയും മാറി യെസ് ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ടുവേർഡ്സ് എ പേഷ്യന്റ് ദേ നീഡ് ദിസ് ഗുഡ് ബിഹേവിയർ okay matthew respecting an individual considering biopsychosocial aspects yeah respecting is a very important aspect very important aspect respect in as an individual and respect in okay namaku kodudalayittu namaku endengilum iduvayittu bandhapettulla comments o ningalkkulla samshayangalo karyangalo undathil onnu kurichu vekkuka nammada session namaku continue cheyanu vicharikkunu idin sir yeah okay ഓക്കെ താങ്ക് യു ബാബു ചേട്ടൻ താങ്ക് യു രാജലക്ഷ്മി സോ അമൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ടുപേരും എക്സെപ്ഷണൽ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് സോ ബാബു ചേട്ടൻ ആ ബെറ്ററൻ ആക്ടർ ആണ് ഇപ്പോഴല്ല പണ്ട് മുതലേ നല്ലൊരു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുറെ ഇങ്ങനത്തെ റോൾ പ്ലേസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ യാ താങ്ക് യു ബോത്ത് ഓഫ് യു വൺസ് അഗെയിൻ യാ സോ നമുക്കൊന്ന് വേർബൽ ഡൂസിലോട്ട് ഒന്ന് വരാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഓർമ്മ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ സെഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിരുന്നു അതിനകത്ത് ഞാൻ അതിനോ അതിലോട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തി രണ്ട് പേരോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് അതിനകത്ത് ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ബിക്കോസ് അദ്ദേഹം വൈറ്റ് ഏപ്രൺ ഏപ്രൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് വേറൊരു കാര്യം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസറി ദാറ്റ് ഏപ്രൺ ഇടുന്ന വൈറ്റ് ഏപ്രൺ ഇടുന്ന എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ആണ് ചിലപ്പം ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഏപ്രൺ ഇടണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് സോ സോ ഹൂവർ ഈ മേ ബി ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അവർ മാറ്റർ ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അപ്പം ആ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ബാബു ചേട്ടനും രാജാക്ഷി തമ്മിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ലീൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ലീൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്താണ് അവരെന്ത് പറഞ്ഞ പേഷ്യന്റോട് സംസാരിക്കുന്നത് സോ നമ്മളൊന്ന് എന്താ പറയുന്ന ഇച്ചിരി ലീൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് തോന്നും യെസ് ദിസ് പേഴ്സൺ വാണ്ട്സ് ടു ലിസൺ ടു മീ ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ വേർബൽ ഡ്യൂസ് അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സിനാ
നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് കാണും ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഫാമിലി കാണും അല്ലെ ഫാമിലി മാത്രം ഇപ്പൊ അവിടെ ആരാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന് അവരോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാടി കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് പോകാതെ നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവരൊന്ന് ഹലോ സർ ഹൗ ആർ യു ഹലോ മാഡം നമ്മളൊന്ന് അവർ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഞാൻ സോഷ്യൽ വർക്കറാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഞാൻ ഇന്ന ആളാണെന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വോളണ്ടിയർ ആണ് എന്താണ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ സെക്കൻഡ്ലി അസെപ്റ്റിംഗ് ദി ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദോസ് പ്രസന്റ് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എന്റെ കൂടെ ഒരു ഡോക്ടർ കാണുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഴ്സ് കാണുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കലീഗ് കാണുമായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ആരുണ്ടെന്ന് പറയാം പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ ആരെല്ലാം ഉണ്ട് അവരെ ഒന്ന് ഹലോ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ആരാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു വാം അപ്പ് ടൈമിംഗ് നമ്മളതൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യൂസ് ഓപ്പൺ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ബാബു ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യേസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല 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 എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ആണ് വേദന ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് വേദന ഇല്ലേ വേദന ഇല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന തുറന്ന് അവർ നേരെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ യൂസ് ഓപ്പൺ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ ഫിഫ്ത് വൺ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് എൻകറേജ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു സ്പീക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ് നമ്മൾ അല്ല വേറെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക നമ്മൾ അവിടെ അവരുടെ കാര്യം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പോയത് സോ അവർ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനുള്ള പരിഹാരം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഗോൾസ് ഓഫ് കെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ സോ എൻകറേജ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു സ്പീക്ക് ഓക്കെ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കേൾക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അവർ പറയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല വേണം അത് ക്ലാരിഫൈ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് മുമ്പേ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് അവരുടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റത്തില്ല അവരുടെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പം അവർ പറഞ്ഞോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മിണ്ടായിരിക്കുക അതിനിടയ്ക്ക് ഹാ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ആ ഓക്കെ ഈ ഇദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ യു സെമ്പത്തിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വെൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓക്കെ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് ഇഫ് ഐ വാസ് ഇൻ യുവർ പൊസിഷൻ ഐ വുഡ് ഹാവ് നെവർ ബീൻ എബിൾ ടു ഡു ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുറെ എമ്പതിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ പറയാം എമ്പതിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്ത് വരുന്ന വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചിലപ്പം ചിലരുടെ ഗ്രീ ഗ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖ വാർത്ത നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആ എമ്പതിക് ആയിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിക്കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് വരുമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അയ്യോ ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ തീരെ കണ്ണുനീർ വരാൻ പാടില്ല എന്നല്ല സോ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കുറച്ച് കണ്ണുനീർ വന്നെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഒരു തരത്തിൽ അതൊരു നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ആസ്പെക്ടിൽ അത് ബെറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഒരു കണക്ക് നല്ല അതിനർത്ഥം എന്താ പറയുക കണ്ണീർ വന്ന നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ച് മാറി ഞാൻ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അതല്ല so in that things we should be professional but it's okay so it, it's a type of empathy that we are actually trying to show so the avarku manasilla avan endha parana we are actually trying to uh, properly listen to them പിന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരെ പറഞ്ഞാൽ അവരെന്തോ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ്ലി പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് അവർ പറയുമ്പോൾ ആ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് വോട്ട് ഈസ് എ തിങ് ദാറ്റ്
that uh, this person is talking to me with so respect right and the other thing leaning forward adha yenu parnadu leaning forward konchu onnu lean forward cheyidale endarne avarku manasilavum yes this person uh, this person wants to listen to me you know respect the patient's need for personal space but also ensure physical proximity ipo idinathu korchu karyangal parayanullanu vachcha ipo namakku ellavarkkum as a individual human being we all have our personal space namakku ariyam nammal ipo or bus il yathra cheyumbolanengilum evade yathra nammal evade iru irikkumbolanengilum oral nammude personal space lodu kadannu varunu namakku thirichayittu ariyam angane epilum nammal endo aarilum personal space nammal elkum aa oru uddeshathode ellarkum povunnathu personal space kadannu veyumbo chelpa person valare uncomfortable so we should always make sure that we are not uh, entering into anybody's personal space and also make sure nammal avarku space kodukana avaru comfortable aayi irikkanam nammal vashe irikkanam edakke onnu endarna onnu tholai thatti onnu avare samadhani pikkana onnu like avaru kareyva appo anganalla aspect undu namukku onnu tholai thatti idu cheyyanengil nalla kareyana ippo njangal normally cheyyanondirikkana vacha ippo nammal assessment edukkana samayathe endengilum ലൈക്ക് വേദനാജനകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫീമെയിലിനോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫീമെയിൽ കലി കൂടെ കാണുമായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് കൂടെ നിന്ന് സംസാരിക്കും സോ വി ഹാവ് ടു അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്ന അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹ്യൂമൻ വിസ്ഡത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് സ്മൈൽ ആൻഡ് ടച്ച് ഒരാളെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെന്ന് നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരി ഓക്കെ അത് വലിയൊരു കാര്യം സ്മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഞ്ചിരിയാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ലാഫിംഗ് ആണ് സോ ഒരു ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു തലോടല്ല അല്ലെ ഒന്ന് 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 ചെറിയൊരു ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് ദാറ്റ് ആർ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി പവർഫുൾ ടൂൾസ് ഓക്കെ സോ അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെതായിട്ട് സമയം അല്ലാതെ ചെല്ലുമ്പോഴേ ടച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ സ്മൈൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ചെയ്താൽ അവരവർക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയ്ക്ക് വലിയ സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സോ എന്താ പറയുക അത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടും അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടും വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അടുത്താണ് ലിസൺ അവര് പറയുന്ന ഇത് കാര്യം വളരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കേൾക്കുക ഓക്കെ ലിസണിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ലിസണിനെ പറ്റി ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഓക്കെ നോൺ വേബൾ ഡോൺസ് നോൺ വേബൾ ഡോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡു നോട്ട് സ്റ്റേർ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ കോണ്ടാക്ട് വേണം ഓക്കെ ഐ കോണ്ടാക്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കണ്ണിങ്ങനെ തുറച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരെ പേടിപ്പിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ഡോണ്ട് സ്റ്റേർ ചെയ്യരുത് സോ ഐ കോണ്ടാക്ട് നാത്ത് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഗേസിംഗ് ഉണ്ട് ജി എ ഇസഡ് ആൻഡ് ജി ഗേസിംഗ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറിംഗ് ഉണ്ട് സോ വി ഹാവ് ടു ഗേസ് വി ഹാവ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സ്റ്റേർ ഇൻ ടു എ പേഴ്സൺ ഓക്കെ പിന്നെ ഡു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡു നോട്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു ദ പേഷ്യൻസ് കംഫർട്ട് സോൺ ഓക്കെ അടുത്തത് അവോയ്ഡ് പാറ്റേണിസ്റ്റിക് ബോഡി പോസിഷൻ ഓർ നെഗറ്റീവ് ബോഡി പോസ്റ്റർ ആ അപ്പം നമ്മളിപ്പം മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ട് മുമ്പേ മുമ്പേ പേഷ്യന്റെ മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ട് ആ ആ ടീമിലെ ആള് ലൈക്ക് മുമ്പേ പോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൾ കണ്ട് ആ വ്യക്തി ആറാം സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീൻ ചെയ്ത് കസാര ലീൻ ചെയ്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആസ് എ ഫി ഇസ് എന്താ പറയുക നോട്ട് ഔട്ട് ഓൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്താ കാലൊക്കെ മറ്റേ കാലിന്റെ മേൽ കയറ്റി വെച്ച് ആ എന്താണ് ഇങ്ങനൊക്കെ ലൈക്ക് ആ ഒരു അത് തന്നെ ഒരു നമുക്ക് തന്നെ ആ ഒരു ഇത് തരുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഫെല്ലോ ഇസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ലിസണിംഗ് ടു ഇറ്റ് പിന്നെ അവോയ്ഡ് അൺവെൽക്കം ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് മുമ്പേ ഞാൻ കുറെ പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചു തരുന്നു അതിനകത്ത് അതാണ് അൺവെൽക്കമിംഗ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തന ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യരുത് പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയുക പറഞ്ഞത് ഓ വന്നല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ അതൊന്നും വരല്ല പിന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻഡെഫറിന്റ് ഓർ ആംഗ്രി ടോൺ ഓഫ് വോയിസ് ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെടും ആ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അത് ചെയ്തില്ല അത് അവര് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ആഹാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാറായോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് ചൂടാവരുത് ഓക്കെ അവര് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ദുഃഖത്തിലൂടെ പല പ്രശ്നങ്ങളിലായിരിക്കും അവര് പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട്
ലിസണിങ്ങിനകത്ത് വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് ലിസണിങ് ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലൊരു കാര്യമാണ് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ഹിയറിംഗ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ലിസണിംഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നു വി ആർ ജസ്റ്റ് ഹിയറിംഗ് ഫോർ ദ സെയിക് ഓഫ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് സെയിങ് ഓക്കെ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഹിയറിംഗ് ബട്ട് ലിസണിംഗ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ലിസണിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ ഹിയറിംഗ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വി ആർ ഹിയറിംഗ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ ഹിയറും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ആക്ടിവായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ലോകത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസിനെ പറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ഓപ്പൺ ഹൻഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഭവനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ഇന്ന ഇന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് പോകാം ചിലപ്പോൾ അവിടെ അടുത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്ന് ചെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അത് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വിസിബിൾ ഇത് വിസിബിൾ അസസ്മെന്റ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എഫക്റ്റീവ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് അടുത്തത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ ലിസണിംഗ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പാലിമിന്റയിൽ വന്ന് വന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ലിസൺ 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 ഓക്കെ സോ അവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ ആരോട് എന്ത് സംസാരിച്ചാലും ദേ ഓൾവേസ് റെഡി ടു ലിസൺ ടു യു വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഓക്കെ സോ ഇപ്പം ചില പേഷ്യന്റ് തോന്നും യു ആർ നോട്ട് ലിസണിംഗ് ടു മീ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇവൻ യു ഡു നോട്ട് കെയർ അബൌട്ട് മീ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്നോ ഞാനുമായിട്ട് ഒരു കെയറും ഇല്ല ഒരു കൺസേണും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കതില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കേട്ടില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പം എന്താ പറയുക അങ്ങോട്ട് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കേൾക്കാതെ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ പറയുക ഈ വ്യക്തി എന്താ പറയുന്നത് ടീ തീരെ താല്പര്യമില്ലാതെ അണിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചില ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ സേ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ യു നോ മീ വെൽ ഇനഫ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരാൾ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് വന്നു നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതേ രോഗമുള്ള അതേ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ചില ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു സോ അത് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് വ്യൂ പോയിന്റ്സ് പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക ചാടിക്കേറി ഒന്നും പറയരുത് അവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലെ പരിഹാരങ്ങൾ കുറെ കാണും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യന്റ് കൊടുത്ത പരിഹാരം ചിലപ്പോൾ ഈ പേഷ്യന്റിന് അത് എഫക്റ്റീവ് അല്ലായിരിക്കും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു പേഷ്യന്റ് പറയുന്നു എനിക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു ചേട്ടാ നമ്മൾ ഞാൻ എന്താ എവിടുന്നേലും ഒരു ഇത് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുവാന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ ചിലപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച പേഷ്യൻസ് നല്ലത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു ചിലപ്പം ഈ പേഷ്യന്റ് അക്സെപ്റ്റ് വേണ്ട സാർ അങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ട ഞാൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് അതായിരിക്കും നല്ലത് ഐ ഡോ ലൈക് ടു ആസ്ക് അതേഴ്സ് അങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് സോ എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിൽ എടുക്കണമെന്ന് ഇല്ല പിന്നെ അവരവരുടെ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഒരിക്കലും ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കരുത് പിന്നെ അവർ പറയുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യരുത് സോ വി ഹാവ് ടു നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വൈസായിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പേ ചിലതിനുണ്ട് എന്താ പറയുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറെ ലോങ് ലോങ് ടൈം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ചില കുറച്ച് നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കണം അവരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡോൺ മീൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സെറ്റ് ഫോർ ലൈക്ക് ഫൈവ് സിക്സ് അവേഴ്സ് ടോക്
ഓക്കെ സോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഹെൽപ്പിംഗ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ വേണം നമ്മൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ബിക്കോസ് അത് നല്ലപോലെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്നും അറിയാത്തവർക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കോമൺ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ വേണം അവരോട് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ സെക്കൻഡ്ലി ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഇമോഷൻസിനെ നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ചെയ്ത് നടത്താനായിട്ട് എപ്പോഴും പറ്റാം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻ സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻ ആണ് ചിലപ്പം ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ആംഗർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് എനി ഹൗ ഇറ്റ് കുഡ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനിങ് ബട്ട് വെൻ എവർ വി ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് വിത്ത് എ പേഴ്സൺ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഗോ വിത്ത് എ ക്ലീൻ സ്ലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്ക്രിബിൾഡ് വൺ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഗോ വിത്ത് എ ക്ലീൻ സ്ലേറ്റ് പിന്നെ അടുത്ത വൺ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് അവിടെ അവർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണോ ചേട്ടാ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം പിന്നെ ടൈം കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ടൈം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സോ അതല്ല നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ ഈ ഇത് നടക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ടൈം എന്താ പറയുന്നത് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ പിന്നെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവര് പറയുന്ന സാറേ ആരോടും പറയല്ലേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരോടൊന്നും പറയല്ലേ എന്നാൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വി ഷുഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ ദി ആർ ടെല്ലിംഗ് ഹസ് ഇസ് വെരി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് വി ക്യാൻ ടെൽ ദം ദാറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടീമിനോട് പറയാം ബിക്കോസ് അത് അവരുടെ ടീമായിട്ട് പക്ഷെ വി ഓൾസോ ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് സാധാരണ നമ്മുടെ പാർലമെന്റിൽ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് സോ അതിനെ നമ്മൾ പറയാം ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞു ബട്ട് ദേ ആസ് ജസ്റ്റ് ടു ബി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ സോ നോ ബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് എനി ബഡി എൽസ് ഓക്കെ അവരുടെ വീട്ടുകാരോട് ആരോടും ഒന്നും പറയത്തില്ല പിന്നെ അടുത്തത് ജെൻവിനെസ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ജെൻവിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളല്ല പറയേണ്ടത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ദൈ വിൽ ആക്ച്വലി ട്രൈ ടു അക്സെപ്റ്റ് എസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ഓൺ ടു ബിൽഡ് അപ്പ് മോർ ട്രസ്റ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം അവർ എത്രമാത്രം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്രമാത്രം അവർ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് റെസ്പോൺസും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ്ലി എംപതി അതെന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഫൈനലി ഞാൻ എൻ്റെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചില പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മളൊരു സെവൻ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു സോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇനിയും ഓർക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് Uh, that we have to always reduce the barriers to communication yeah endoke barriers aanu nammal detail aayittu padichu so aa barriers nammal eppolum therne stop up cheyanayittu nammal reduce cheyanayittu nammal shramikkyo pin adutha adu practice time management okay it's not easy to do it maybe first time you will take uh, two hours then it will uh, lessen uh, experience kooduna anusarichu ningal understanding kooduna anusarichu it could be possible okay but make sure that we don't do anything which could lead on to hurt the person ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരോടി സംസാരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ധൃതിയുള്ള സമയത്ത് ഒരിക്കലും പോയി സംസാരിക്കരുത് വളരെ ടൈം എടുത്ത് വേണം നമ്മൾ ആരോടി പോയി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി സോ അങ്ങനെ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ടോക്ക് വിത്ത് പേഴ്സൺ പിന്നെ യൂസ് പോസിറ്റീവ് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോൺ വേർബലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലിയമിൻഡിയിലാണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിനോട് സംസാരിക്കാൻ നേരത്ത് പേഷ്യന്റ് ബെഡിൽ ും കയറി ഇരിക്കാറില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല സംസാരിക്കും നമ്മൾ നിന്ന് നിന്നല്ല സംസാരിക്കും നമ്മൾ അവരുടെ ലെവലിൽ ഇരുന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റൂൾ ഇട്ട് പേഷ്യന്റ് പേഴ്സണൽ സ്പേസിലോട്ട് പോകാതെ അവിടെ സൈഡിൽ ഇരുന്ന ആച്ചാ എന്തോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിയെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും തൊട്ട് ആ ചേട്ടാ എന്തോ ഉണ്ട് നമ്മളൊന്ന് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് അത് ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഗുഡ് പോസിറ്റീവ് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോ ദ വിൽ ഫീൽ 
വരുവാണെങ്കിൽ ആരും തന്നെ പേഷ്യന്റ് ബെഡ്റൂം നല്ല സംസാരം പേഷ്യന്റ് പേഴ്സണൽ സ്പേസിലോട്ട് കൂടുതൽ പോകാതെ സൈഡിലൊരു ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയറോ ഇട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അത് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് തോന്നും ദാറ്റ് വി ആർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും വി ആർ സംബഡി ബെറ്റർ ദാൻ യു എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരും ബട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വി ആർ ഈക്വൽ എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരും പിന്നെ അവോയ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസിങ് ടാക്ടിക്സ് അതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഞാൻ മുമ്പേ ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസിങ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിലോട്ട് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ അല്ലെ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും രോഗം അനുസരിച്ച് വിളിക്കാതെ അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയെ കുറച്ചുകൂടെ മാനിച്ചിട്ട് വേണം അവരോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ വേർബൽ ഡോൺസ് വേർബൽ ഡോൺസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അവരെ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പറയാതെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ എന്താ പറയുക അസ്യൂം ചെയ്യാതെ ജഡ്ജ്മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വളരെ അത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ മുഖാന്തരം നമുക്ക് ആരെങ്കിലും തകർക്കാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് അതേ വാക്കുകൾ മുഖാന്തരം ചില നല്ല വാക്കുകൾ മുഖാന്തരം വി ക്യാൻ ലിഫ്റ്റ് സംബഡി ഫ്രം ദ okay so thank you so much valare uh, uh, i understand that uh, the session was very useful for you thank you for palim india for also giving me this opportunity and thank you babu chetna and rajalakshmi uh, for the wonderful role plays that you had yeah thank you take care endilo doubts undengil chodikkan thank you sir namukku oru 8 hours minutes undu appo namukku samshayangal undengil pettana saru vaayittu samsaarikka താങ്ക് യുനോടൊപ്പം സംശയങ്ങളോടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അതിന്റെ പേര് തന്നെ ഇവിടെ കവർ നടക്കുന്നേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ആരാണ് രാഹുലാണോ സംസാരിച്ചത് രാഹുൽ രാജ് ഇവിടെ വൈഫ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇന്ന് വൈഫ് ഇഷ്ടമില്ല എന്തോ രാവിലെ തൊട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഞാൻ നോർമൽ നെറ്റ്വർക്കിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ രാഹുൽ സാറിന്റെ സാറ് ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് ലൈക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്നത് സാർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടായാലും ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ററാക്ഷനായാലും നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അസ് എ സമ്മറി സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഓക്കെ താങ്ക് യു രാഹുൽ ആ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ റോൾ പ്ലേയും പൊളിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ അങ്ങ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ രാഹുൽ താങ്ക് യു സാർ മറ്റേ ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആരും സംശയം ചോദിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ബാബു ചേട്ടൻ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സേ സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് കുറച്ചുകൂടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ സമയക്കുറവായതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ലിതിൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളാം താങ്ക് യു ലിതിൻ സാറ് നമ്മുടെ നല്ലൊരു സെഷൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു തന്നതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് അഭിനന്ദനം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വിഷയം ഒരു മണിക്കൂറോടോ രണ്ടു മണിക്കൂറോടോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല എങ്കിലും അതിന്റെ സമയപരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് നയിക്കുകയും കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുകയും ചെയ്ത ലിതിൻ സാറിന് 
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും പാലിമിന്റിയുടെ പേരിലും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ പേരും കോളേജും രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകാവുന്നതാണ് സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാളെ പിന്നെയും നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും നാളെ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്നത് പാലിയേറ്റിക്കർ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയായിരിക്കും നമ്മൾ നാളെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പഠിച്ചതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സാൻസ്പെയിൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിഷയമായിരിക്കും നാളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് വരണമെന്ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് അതായത് നിങ്ങ